ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് ക്ലബിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ക്രിസ്തീയ എഴുത്തുകാരെയും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പാസ്റ്റർ രാജു ആനിക്കാടിനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വിധിയും വിചാരണയും എന്ന പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യാവന്ത് കോസ് ദൈവസഭ വൈക്കം സെൻറ്റർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഐ പി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് പ്രസ്ബിറ്ററി അംഗം റീഡേഴ്സ് ജാലകം ചീഫ് എഡിറ്റർ സി ഒൻ കാഹളം മാസിക പബ്ലിഷർ പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ പ്രസ് കൗൺസിൽ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഗുരുപാദം ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപക പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസംഗകൻ വേദാധ്യാപകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ വിവിധ നിലകളിൽ ക്രിസ്തീയ രംഗത്ത് വളരെ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് പാസ്റ്റർ രാജു ആനിക്കാട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ വിധിയും വിചാരണയും എന്ന ഈ പുസ്തകം ഒരു പഠനവും വിവാദവും വിമർശനവും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഗുരുമൊഴി പബ്ലിക്കേഷൻസ് തിരുവല്ലയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധകർ പബ്ലിഷേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പെന്തക്കോസ് ആത്മീയതയ്ക്ക് സൈദ്ധാന്തിക കവചമൊരുക്കുന്ന കർമ്മനിരതനായ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് പാസ്റ്റർ രാജു ആനിക്കാട് ഈ കൃതിയിലൂടെ തൻ്റെ പാസ്റ്ററൽ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വിധി ഇനി വിചാരണ വായനക്കാർക്ക് നടത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഹ്യൂമറായിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ രാജു ആനിക്കാട് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ ആദ്യമായി താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് വളരെ മനോഹരമായ ചിന്തനീയമായ കുറിപ്പുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം മറ്റും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വായനക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥകാരനുമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഈ സമയം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പാസ്റ്റർ രാജു ആനിക്കാട് ചരിത്രാതീത ക്രിസ്തു ചരിതം എന്നൊരു അധ്യായം ഈ പുസ്തകത്തിൽ താങ്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യതയെ പ്രകീർത്തിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് യൂണിക്നെസ് ഓഫ് ജീസസ് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനോട് തുലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവർ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല കാരണം ഒരിക്കൽ ശമരിയാസ്ത്രി യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യാക്കോബിനേക്കാൾ നീ വലിയവനോ മറ്റൊരവസരത്തിൽ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനേക്കാൾ നീ വലിയവനോ നിനക്ക് അമ്പത് വയസ്സായിട്ടില്ല പിന്നെ നീ അബ്രഹാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വിഷയത്തെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യൂണിക്നെസ്സിനെക്കുറിച്ച് നിസ്തുലതയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അതുല്യത താങ്കളുടെ വാക്കിൽ ലഘുവ എന്ന് വിശദീകരിക്കാം ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പെടുത്താൻ ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമം ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം വെക്കാൻ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു ചരിത്രാതീതനാണ് അതിനുള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷമൊക്കെ യോഹന്നാൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ ദൈവം ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതിൻ്റെ രേഖയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾക്കും ഈ ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ശിക്ഷണോ ശിഷ്യത്വവും എന്ന മറ്റൊരു മനോഹരമായ അധ്യായം അവിടെ അബോസ്വലായ പൗലൂസ് കുരുന്നതിൽ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കുരുന്ത സഭയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു നിർദ്ദേശവും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഠിനമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൂടാതെ ഒരു നല്ല സൊസൈറ്റിയോ ഒരു നല്ല ഫാമിലിയോ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ശിക്ഷണമാണ് ഒരാളെ ശിഷ്യൻ എന്ന പേരിന് അർഹനാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രായോഗികമായ സത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുരുന്തിയ സഭയിലെ അന്നുണ്ടായതായ ആ ഒരു വിഷയം താങ്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആധുനിക ക്രൈസോ സഭയ്ക്ക് 
തെറ്റ് ചെയ്തൊരു വിശ്വാസിയെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ അവൻ്റെ പഴയ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കും ക്രിസ്തു എപ്പോഴും സ്നേഹനിധിയാണ് ഈ ക്ഷമയുടെ ഒരു മൂർത്തിമദ്ഭാവം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു തെറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആരെയും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പരമാധികാരം അതിന് അന്ത്യ വാക്ക് പറയേണ്ടത് യേശു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെയും ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇന്നും ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് നല്ലൊരു മറുപടിയാണ് കാരണം ആർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല ഇല്ല എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളതിന് വിധി പറയാൻ ആളല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാക്ഷസന്മാർ ജനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മറ്റൊരു അധ്യായമുണ്ട് അത് ഇതിലെ വിഷയം ഇന്ന് സാധാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളൊക്കെയും അവരെയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും മനുഷ്യരുടെ പുത്രന്മാരും ഇത് സാധാരണ വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലും ഞാനൊക്കെ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇതെന്താണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള അഭിഹിത ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് രാക്ഷസന്മാരെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ദാമ്പത്യ തകർച്ചകളുമായി തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് വിവാഹേതര അഭിഹിത ബന്ധങ്ങളുമായി ഇതിനെ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾ ഈ ഉദാഹരണം എടുത്തത് ഇപ്പം ബൈബിളിലെ ഇത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നാൽ അത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലെ ആ വിഷയം കിട്ടാവുന്ന തെളിവുകൾ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാർ അന്നത്തെ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തിൻ്റെ സാധ്യത തെളിയുന്നു അതാണ് അജാനുബാഹുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ബൈബിൾ വായനക്കാർക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഈ ഗോലിയാത്തും ദാവീദും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെയൊക്കെ പലരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ വലിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നും അതായത് ഞാനിതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമീപത്തുണ്ടാകും എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മനുഷ്യത്വം വെടിഞ്ഞ് രാക്ഷസ തുല്യരായിട്ട് തീരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഏത് നിലയിലും കൊള്ളാം പക്ഷേ ആ കൊല വളരെ രാക്ഷസീയമാകുന്നു മൃഗീയമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവരിൽ ഈ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ജനനത്തിങ്കൾ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയുടെ പ്രവേശം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയും അപ്പം അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം ലോകത്തുണ്ടാകും എന്ന് പ്രവചനമുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതേ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇപ്പം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ തന്നെ ആ പൈശാചികതയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളായ ക്രൈസ്തവർ അവർ ഈ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജാതകം മുഹൂർത്തം ഏ അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ അതെടുത്ത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിവസം നമ്മൾക്ക് വിഷയമല്ലായിരുന്നു തിങ്കളും വ്യാഴവും ഒഴികെയുള്ള ഏത് ദിവസവും ഇപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ചയൊക്കെ വിവാഹം നടത്തുവാൻ ആർക്കും മടിയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനൊരു ചെറിയ അയവ് പക്ഷേ നമ്മളതങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദിവസം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടൊരു പരിശ്രമം ഒരു ആ ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിനും കിണറിനുമൊക്കെ സ്ഥാനം നോക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല അതിനും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ വീട് താമസി വീട് നമ്മൾ ഭവന പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പാൽകാശ് കർമ്മമുണ്ട് കാൽനാട്ട് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഹ്യൂമറായിട്ട് ഞങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് കൺവെൻഷൻ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അത് കത്ത് പെട്ടെന്ന് കത്താൻ വേണ്ടി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ദോഷമായിട്ട് കരുതുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു ആണ് ഒരു കാലത്ത് ജാതികൾ കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിലൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നവവധു വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വലതുകാല് വെച്ച് ഇടതുകാല് വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പോൾ വലതുകാല് വെ വെച്ച് കയറുക എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പിന്നെ ശവം കിടത്തുമ്പോൾ തല പടിഞ്ഞാട്ടും കാൽ കിഴക്കുമായിട്ട് വെക്കുന്നു തിരിച്ചു കിടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല മുഹൂർത്തം രാഹുകാലം ഈ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊരു വലിയ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പല മേഖലകളിലും ഇത്തരം ഈ അനാചാരത്തിന് മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുന്ന രീതി കാണുന്നു അപ്പം നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തു നിലവിലിരുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥിതികളോട് പോരാടുകയും ഒരു ബദൽ ആത്മീകത രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ എന്തോ നന്മയുടെ പേരിൽ അങ്ങനൊരു നന്മയുണ്ടാകത്തില്ല നന്മയുടെ പേരിൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആ ശുശ്രൂഷകളോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നിൽക്ക് ഒന്ന് വലതുകാല് വെച്ച് കയറെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എനിക്കത് രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ വലതുകാല് വെച്ച് കയറിയ പല ആളുകളുടെയും അങ്ങനൊരു നന്മ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കാണാതെ ആ ജീവിതം തകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ രസകരമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് വലതുകാലാണോ ഇടതുകാലാണോ എപ്പോൾ കയറിയെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെയുള്ള ഇത്തരം ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഇതൊന്നും ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരിക ഇല്ല ദൈവമാണ് സാക്ഷാൽ അത് നമ്മുടെ തല എങ്ങോട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല എന്നുള്ള അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം കാരണം നമ്മളിത്തരം അനാചാരത്തിന് ഒരു മൗനമായ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഒരു ഭയം ഇത്തരം ആളുകളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ആത്മീകതയിലേക്ക് വന്നിട്ടും അവർക്ക് ഈ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും അവർ വിശ്വസിച്ച് വന്ന വിശ്വാസ ദർശനങ്ങളുടെയോ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയൊക്കെ ആചാരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭയം ആ ഭയം ആത്മീകമായ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പിടി വള്ളി പുറകിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മീകതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് മാതൃക യേശുക്രിസ്തു എല്ലാ സാമൂഹ്യ ഇത്തരം തിന്മകളേക്കും ഒരു ബദൽ ആത്മീകത രൂപപ്പെടുത്തി നമ്മളും അത് ചെയ്താൽ എന്ത് ദിവസം മാറിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പം അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മീയ സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് സുവിശേഷ വിഹിത സഭകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതി ദുരുപദേശങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് തിയോളജി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കുടിയേറുന്നതായിട്ടുള്ള അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധകോസ്റ്റൽ സമൂഹത്തെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്നാൽ അതിനെതിരായി പ്രതികരിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നേതൃത്വം നിസ്സഹായരായി മാറുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് അടുത്ത സമയത്ത് ചില സി ഡി വളരെ വ്യാപകമായി വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സി ഡി ഉണ്ട് അത് അവരത് പറയുന്നത് തിരുവത്താഴം ആർക്കും ഭക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു ആരോ ഒരു സി ഡി അദ്ദേഹത്തിനും അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ആ സി ഡിക്കകത്ത് ആ ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവത്താഴത്തും ഏൽക്കണമെങ്കിൽ ശാനപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആ സഭയുടെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും
നമ്മൾ രാവിലെ ദോശ കഴിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടെ ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു അല്പം പോലും ഭയമില്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പല സഭകളിലും ഇത് വളരെ ശക്തമായി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ ഈ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് കണ്ടപ്പോഴും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അത് അതിജീവിക്കുവാനായി നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സഭാ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതായ അതിനുള്ള തടയിടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ വലിയ വക്താക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ന്യൂജൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഏറ്റവും വലിയ വഷളത്വം എന്ന് പറയാം അതിനെ ദുരുപദേശമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അതിന് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു താത്വിക അടിത്തറ ഇല്ലാത്ത പ്രചരണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹം ഒരു തരത്തിൽ കാലിടറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാർ അവർ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു അത് ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രവണത എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഒരാവേശ ത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പുത്തൻ തലമുറ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതെ അജ്ഞരായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണോ ശരി ഇതാണോ ശരി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തേക്കം നമ്മുടെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വാദം ന്യൂജൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലെനിക്ക് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും ഭയാനകമെന്ന് തോന്നിയ വസ്തുതയാണിത് അതിന് നമ്മൾ താത്വികമായിട്ട് ഇതിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് തെളിവില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാത്ത ആർക്കും കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യർ സ്നാനപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നാനത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള വസ്തുതയെടുത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പിന്തുടരുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ ഒരു കാർമ്മിക കൽപ്പന ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഞാനിതിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂജൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളും തിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ഥാ സ്ഥാപിച്ചത് സ്നാനപ്പെട്ടവർക്കേ കർത്തൃമേശ കൊടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഇനി ഒരു വാദം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ സ്നാനത്തിന് ഈ കാലവിളംബം വെച്ചത് നമ്മുടെ കാലത്താണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ വിശ്വാസവും സ്നാ ഏറ്റുപറച്ചിലും സ്നാനവും ഒരേ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരാൾ സഭയ്ക്കകത്ത് അന്ന് ഇല്ല ഇല്ല വരുന്ന ആളെ അപ്പോഴേ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ വാദത്തിന് യാതൊരു അതൊരു സാധാ മറുപടിയാണ് വചനാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മറുപടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും സ്നാനപ്പെടാതെ കർത്തൃമേശ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു വെപ്രാളത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭ നന്നാകണമെങ്കിൽ സമൂഹം നന്നാകണം സമൂഹം നന്നാകണമെങ്കിൽ കുടുംബം നന്നാകണം കുടുംബം നന്നാണെങ്കിൽ വ്യക്തി നന്നാകണം അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സഭകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ ബന്ധുക്കോ സഭകളിൽ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളും വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ ആ പിടിയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കുടുംബ കോടതികളുടെ പട്ടിക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവല്ലായിലെ കണക്കുകളൊക്കെ ഭാഷക്കറിയാമല്ലോ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കുടുംബ ചിദ്രങ്ങൾ വിവാഹമോചനങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പന്തക്കോസ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ വചന പഠനത്തി
ഏറിയ പങ്കം പ്രസംഗം സാത്താനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മാതൃഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമായി പോയോ എന്ന് ഞാൻ സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ഭാര്യയുടെ കടമ ഭർത്താവിൻ്റെ കടമ മക്കളുടെ കടമ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമ ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനെ വ്യക്തമായി നിർവചരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ അവസരം കല്യാണത്തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സമയം ആ സമയം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റായിരിക്കുന്നു അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠിപ്പിക്കലിന് സഭയിൽ സമയമെടുക്കുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഉണർവിൻ്റെ ആ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വാക്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പം കുടുംബ തകർച്ചയുടെ ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ഇതുവരെ നമ്മൾ തൊടാത്ത അപൂർവമായ വിഷയങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാധനാ യോഗങ്ങളിലെ പ്രസംഗ വിഷയമാക്കുകയും പുതുതലമുറ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ വചനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിവാഹമോചനങ്ങളെ ഒക്കെ നമുക്ക് തടയിടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം പിന്നെ നമ്മൾ സന്ദർഭവശാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട കൗൺസിലിങ്ങോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ വചനത്തിൽ ഒരു പോരായ്മ അതിൻ്റെ പഠനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിനല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വാദം സ്വയോഗം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയായി വേദിയാകണം അപ്പം മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരണ വീടുകൾ മാത്രമാണ് അത് പോരാ ബൈബിളിൻ്റെ ആഗമാന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിരന്തര യോഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ബോധ്യം വരികയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അന്യഭാഷ പ്രധാനമാണ് എന്നവർക്കറിയാം കാരണം നിരന്തരം നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തണമെന്നും സ്തോത്രം പറയണമെന്നും ഒക്കെയുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പം വിശ്വസിക്കുക കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ച് മറ്റൊന്നും പ്രധാനമല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കണം ഇത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് ഈ ദുരന്തം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് വിശ്വാസി പാപം ചെയ്താൽ ക്ഷമിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി പാപം ചെയ്താൽ ക്ഷമിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവ് മഹാദയാലു ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ള മറുപടി കാരണം എത്ര ക്ഷമിക്കാനും കർത്താവ് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറവിൽ രാവിലെ പാവം ചെയ്യുന്നു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പാവം ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊരു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം ആവർത്തനമായി എടുക്കുന്നതായ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മതസമൂഹം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നും എല്ലാ പാപങ്ങളും എപ്പോഴും ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിടയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടും അതായത് ഈ നമുക്ക് വന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ലൈസൻസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ വിശ്വാസിയുടെ പാപം അതിൽ ഞാൻ അതിൽ വചനാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു വികാരജീവിയാണ് കോപവും സ്നേഹവും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പിടിവിട്ട് പോകുന്ന അബദ്ധവശാൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവത്തിന് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ആ അപ്പം നമ്മൾ കരുതിക്കൂട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും അച്ഛനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് ദിവസങ്ങളോളം കരുതി കൂട്ടിയുള്ള എൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഒരിക്കലും ക്ഷമ കിട്ടിയില്ല അതേസമയം
പക്ഷേ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം ബോധ്യം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പം കയ്യിനോട് പറഞ്ഞ പാപം നിൻ്റെ വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകും നിന്നെ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടും പിന്നെയും അതിലേക്ക് പോകുന്ന പാപം ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല ഇതിലെ വാസ്തു ഒരു വാചകം പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയില്ലെന്ന് നാം അറിയണം അബദ്ധത്തിലുള്ള പാപമാണെങ്കിൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കും എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആ അതാ വലിയൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വികാര ജീവിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അയ്യോ ദൈവമേ പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലാത്തതൊക്കെ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളത് വിശ്വാസികളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ വിഭാവത്തിൽ തുടരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരും വിധിയും വിചാരണയും എന്ന മനോഹരമായ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ പാസ് രാജു ആനിക്കാട് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അനേക പ്രായോഗികമായ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിധിയും വിചാരണയും തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് തിരുവല്ല റീഡേഴ്സിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പികൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രിയ പാസ് രാജു ആനിക്കാട് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് ക്ലബ്ബ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും താങ്കളുടെ വലിയേറിയ സമയം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുമായി പൗരുഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രിയ പാസ്റ്റോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയ സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് മറ്റൊരു പുസ്തകവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നാം തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെയും സർവശക്തനായ യേശു കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 